Halo teman-teman kembali lagi di channel saya jadi di video kali ini saya akan mengunboxing casing dari Oriko casing untuk hard disk ya teman-teman dan cara pemasangannya kebetulan ini adalah casing dari Seagate backup plus portable ini punya sepupu saya yang katanya kabelnya itu udah hilang atau dimana jadi untuk mendapatkan kabelnya itu sekalian aja kita ganti casingnya teman-teman ini untuk cara bukanya mungkin teman-teman agak bingung ya karena harus eksternal ini dari Seagate ini nggak ada bautnya ya caranya gampang teman-teman teman-teman cukup uh, tusuk atau congkel di bagian samping hadisnya bisa menggunakan ATM yang udah rusak atau pick yang seperti yang saya pakai itu saya dapat pas beli ubin satu set kemarin karena hadis ini hanya dipakai lem ya teman-teman untuk casingnya nah ini hadis bagian dalamnya udah bisa kita keluarkan caranya pakai obeng seperti di video kali ini atau pisau juga bisa teman-teman ini akan agak keras ya teman-teman itu normal ya karena bagian dalam harisnya juga dipakai lem teman-teman tapi jangan terlalu brutal juga teman-teman bisa ikut cara saya buka harisnya dan hadisnya ini terbungkus semacam aluminium gitu teman-teman itu harus teman-teman copotin gak apa-apa karena ada konektor semacam konektor di bagian kepala hardis itu harus kita copotin caranya harus buka dulu aluminiumnya baru kita copotin teman-teman dan ini ya teman-teman harusnya sudah terlepas dari casing lamanya di sini ada aluminiumnya teman-teman mau tidak mau harus kita sobek ya teman-teman karena kita harus copotin konektor di bagian kepala hardisnya teman-teman dan ini cara pemasangan saya teman-teman mungkin kalau salah bisa teman-teman benerin di kolom komentar ya teman-teman dan ini konektor di kepalanya teman-teman itu harus kita copotin caranya bisa teman-teman ikut di video ini saya copotin dulu uh, lem-lemnya atau selotip selotipnya teman-teman seperti ini nah ini sudah terlepas konektornya teman-teman tinggal teman-teman pasang di casing baru teman-teman dan ini dia teman-teman casing dari Oriko 2,5 inch ini saya belinya di daerah saya karena uh, biar saya nggak nanggung ongkirnya ya teman-teman mungkin lebih murah di toko pedia teman-teman tapi kalau ongkirnya itu ke daerah saya agak mahal jadi saya memilih belinya di daerah saya teman-teman dan di bagian dalam box dari casing ini teman-teman cuma ada casingnya kabel dan semacam garansi ya teman-teman ini untuk kabelnya teman-teman bisa teman-teman lihat untuk cara pemasangannya kayak gimana ini untuk casingnya teman-teman dia transparan ya teman-teman dan di dalam sudah ada konektornya seperti yang kita cuputin di video pertama tadi makanya saya bilang tadi di pertama harus kita copotin konektornya biar nggak saling tabrakan ya sama konektor yang di casing baru kita lepas dulu plastik-plastik uh, yang terbungkus di casingnya itu harus kita copotin ya teman-teman plastik-plastiknya itu biar panas yang dikeluarkan oleh habis tidak terhambat oleh plastik yang terbungkusin teman-teman cara pemasangannya seperti ini teman-teman cukup mudah ya teman-teman hanya perlu mencocokkan bagian kepalanya ini teman-teman berwarna kuning itu kita tinggal dorong sampai pas ya teman-teman jika teman-teman rasa sudah masuk tinggal teman-teman pasang lagi casingnya dan harinya siap untuk dipakai ini mungkin tidak bisa saya saya tidak bisa tunjukin ya bagian monitornya teman-teman karena ini hadis punya orang mungkin ada data-data privasi ya teman-teman ini harusnya sudah siap dipakai teman-teman tinggal teman-teman colokin kabelnya dan dipasang ke CPU atau laptop teman-teman dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman jangan lupa support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe thank you